Kati tunayo simu kutoka kwa Joseph Langata kiwa kericho. Joseph Kujambo. Joseph Langata unanipata? Na mshuko ni sana kwa kutazama kiwa cha hoja. Swali lako au maoni yako ni epi? E, maoni yangu ni mm. kwenyiza watu. Mm. Wasingatie vile serikali wame, wamesema kusu yugonjwa ya corona. Mm -hmm. Najua shida ya watu wengi. Mm ni kiburi kiburi inaingia watu serikali wametekeleza wamefanya yao mhm mm so ni kila mtu afanye yake mhm mm asingatie ile mambo yote serikali wamesema kufa barakoa kunao mkono wafanye yote na shuko sana langat kwa wazo hizo, hilo na ushauri huu ambao umetoa kwetu sote kwamba sasa hivi ni jukumu letu sote kufuata zile kanuni na masharti ambayo yamewekwa na serikali na tuko na wageni kabla ya kwenda kwa Rebecca aweze kupokea maoni yako tuna wageni hapa studio ni labda nirudi kwake daktari Were eh, daktari je kuna maeneo ambayo yametengwa maeneo maalum ya kuchunguza virusi vya corona au kuna hospitali ambazo zimetambuliwa kwamba ndizo zitahusishwa katika kupima watu ambao wanafika kuangalia endapo wana virusi vya corona. Uh, katika nchi yetu uh, uh, kuna sehemu tofauti najua uh, Kemri wana wanaweza kuchunguza uh, hapa Nairobi na katika mji wa Kisumu na uh, pale Kilifi. Uh, pia hospitali kuu ya Kenyatta Uh, in, uh, in uh, Kenyatta Teaching and Referral Hospital Kenyatta University pia ina uwezo ya kuweza kuchunguza virusi ya, ya corona na pia kuna sehemu zingine kama upande wa Busia kuna upande wa Lupe uh, Australia Lupe wanaweza weza kuchunguza lakini vile uh, rais alisema jana uh, counties na uh, lazima uh, ziweze ku panua na kushirikiana na uh, wizara ya afya ili kuwezesha uh, hospitali nyingi katika kaunti zetu kuweza kufanya uh, uchunguzi wa corona. Na no, unajua nimeuliza swali hili kwa sababu kumekuwa na malalamiko mengi uh, watu wanaenda hospitali fulani unaambiwa kwamba una virusi vya corona. Kesho ukienda kituo kingine unapimwa unaambiwa kwamba hauna virusi vya corona. Je, ni watu wameanza kutumia janga hili kufanya biashara? ni wa Kenya wanalagaiwa ni wa Kenya ambao uh, wanacheziwa yeah. sheria au ni watu wanatafuta tu pesa kupitia biashara na ukijibu hili hebu tuambie ni vitu gani yeah. zingine ambazo kila mkenya anastahili kutilia maanani anapoenda kutafuta huduma kama hizi za kupimwa virusi vya corona uh, wa Kenya wanafaa kutilia maanani ya uh, ukienda katika hospitali kupima corona kuna zile hospitali zimepewa barua kutoka wizara ya afya uh, na uh, na hizo hospitali ama hizo laboratories ndio zile ambazo zinaweza kupima corona pekee so usiwende kwa hospitali yoyote ambayo haijapewa ruhusa na wizara ya afya ili kuweza kupima uh, hizi uh, hii virusi ya corona so unapoenda kupima lazima wakuonyeshe ya kwamba wako na wako na hiyo license ama wako na ruhusa ya kuweza kufanya uh, uh, hiyo test ya corona. Kwa hivyo unatushauri kwamba tusiende sio hospitali zote ambazo zinaweza kupima, sio? Na ukienda lazima upate hospitali zote kibali. Uh, hmm. Hizo hospitali ambazo ni eh, kibali lazima ionyeshwe ya, ya kwamba hiyo hospitali imepewa ruhusa ya kupima hizo virusi za corona. Swali lingine ambalo limejitokeza au hali nyingine ambayo imejitokeza ni kwamba tuseme kwa mfano mtu fulani ninayemjua amepatikana na virusi vya corona kisha baadaye kuna mwingine ambaye pia namjua ambaye amepata virusi vya corona mm. na mshauri namwambia kuna rafiki yangu mmoja alipewa mm. dawa fulani labda uanze kuzitumia dawa zile watu wameanza kushauriana kuhusu dawa ni kwamba kuna dawa imepatikana kwamba inaweza kupunguza makali ya virusi hivi au ina... <laughs> na kuna hatari gani hiyo ya kushauriana kwamba tumia dawa fulani kwa sababu mtu fulani ninayemjua anazitumia. Uh, I, I think professor uh, ataweza kusaidia kujibu lakini jambo ambalo unajua kwa sasa hakuna tiba ya corona. Uh, zile vitamin C, vitamin D uh, ambazo watu wanatumia ina, inasaidia your immune system ili kuweza kufight hiyo virus lakini hakuna tiba 
uh, inayojulikana lakini hata hapa Kenya kuna ukemwi wanafanya ma utafiti kutumia dawa ya uh, ya chloroquine hydrochloroquine na remdesiv hizo ndo dawa ambazo wanafanyia utafiti kuona kama zinafanya kazi lakini uh, wiki iliyopita uh, tuliona ya kwamba makaratasi yalichapishwa yakisema haya dawa hayana manufaa yote ya kitumiwa na that, uh, professor Jaoko ukichangia hilo la dawa uh, kuna maswali mawili ambayo nimetumiwa kwenye simu yangu ya mkono najua maswali zaidi atakuwa yakisomwa na Rebecca mmoja anauliza uh, mbona Kenya haitumii antigen ama kutumia damu ya wenye antibodies kutafuta chanjo hilo ni swali la kwanza swali la pili uh, ni rahisi kupata chanjo ya corona ikizingatiwa kwamba kuna virusi vingine ambavyo bado havina chanjo kama vile virusi vya ukimwi na mwingine hapa anasema ni, ni Kim Zumba akiwa Malindi anauliza kuna uwezekano wa kupata chanjo bandia haya maswali matatu tunapopokea maswali zaidi kutoka kwa Rebecca muda mfupi ujao Uh, asante sana uh, Zubeda kuhusu matibabu ya corona ni kama vile daktari ameelezea mpaka kwa wakati huu hatuna dawa ambayo tunasema kwamba hii ni tiba ya corona na ni dunia nzima sio sio hapa tu Kenya peke yake utafiti bado unaendelea uh, kama vile ameelezea uh, kuna utafiti hapo awali ulikuwa umeonyesha kuna dawa fulani inaitwa remdesivir ambao ilikuwa inaonyesha kwamba ina kuna uwezekano kwamba wale ambao wamepewa wakiwa kwenye hali ya maututi zaidi wanapona haraka kuliko wale ambao hawajapewa lakini hivi karibuni tumegundua kwamba sio watu wote ambao wanapata manufaa kutoka, kutoka kwa hiyo dawa kwa hivyo kwa sasa hatusemi kwamba ni tiba ya ya corona na utifa, utafiti bado unaendelea wanasayansi wanatafuta dawa dunia mzima kupata kama kuona kama wanaweza kupata dawa ambayo inaweza kuitibu kuhusu chanjo uh, kunafikira aliyeuliza swali ana amekosanisha ame, ame vitu viwili uh, matibabu ambayo inatumiwa ambayo inafanyiwa utafiti ni kuhusu antibody sio kutumia antigen ni kutumia antibodies manake ni hivi wale ambao wameambukizwa na ugonjwa wa virusi na virusi vya wa ko, corona na wakapona kwa, e, wan, tunachukua damu yao alafu tunatenganisha hizi vitu ambazo tunaita antibodies kwa sababu antibodies ndio inapigana na maradhi alafu wanachukua hizo antibodies wanapatia wale ambao wana wameambukizwa na ugonjwa wa corona kuona kama hizi antibodies ambazo zilimsaidia huyu ambaye alipona zinaweza zikakabiliana na 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 corona kwenye huyo ambaye mgonjwa kwa sasa mm. na hiyo bado pia ni utafiti kuna shida yake ni kwamba kutengeneza hizo kutoa antibodies kwenye damu ya ule ambaye aliambukizwa sio kazi rahisi Aa, na inabidi ina, ina uchukue antibodies kutoka kwa watu wengi uziunganishe uzi pamoja ndio usaidie mtu mmoja kwa hivyo sio njia ambayo tunaona kwamba inaweza katumika kwa kutibu wagonjwa wa corona kwa sababu sio njia rahisi kufanya uh, kutengeneza hizo antibodies uh, cha pili ni kuhusu utafiti wa virusi vingine kama ukimwi imechukua muda mrefu na nauliza kama utafiti wa kupata chanjo dhidi ya koro, corona pia inaweza kachukua kiasi kire, uh, kiasi cha muda mrefu na kwa sasa hatu, tunasema hakuna mtu yote anajua lakini kuna tofauti kati ya hizo virusi. Virusi vya ukimwi ni ngumu sana kutengeneza chanjo kwa sababu vile vinabadilika karibu kila siku, zinabadilika sana. Hivi sasa dunia mzima virusi vya ukimwi ni tofauti sana. Virusi ambazo vinaleta ukimwi uh, tuseme Afrika na Europa na Amerika hata Afrika Kusini ni tofauti sana, zinabadilika. Kwa hivyo kupata chanjo dhidi ya virusi vya ukimwi ni ngumu zaidi kuliko kupata chanjo dhidi ya corona. Kwa hivyo tumaini ya wanasayansi ni kwamba uh, chanjo kitapatikana haraka zaidi uh, dhidi ya uh, corona kuliko ukimwi. Cha, cha mwisho ilikuwa kama kuna uwezekano wa kupata chanjo bandia. 
hakuna uwezekano wa kupata chanjo bandia kwa sababu ndio kwa sababu watu wanafanya utafiti na utafiti wa kutafuta chanjo inafanywa kwa njia uh, ambayo ni kiwazi sana hakuna utafiti inafanywa kwa njia ya kisiri na utafiti matokeo ya utafiti lazima kijulikane hadharani kama vile hao wanafanya utafiti cha uh, hapa uh, Kemri uh, Kilifi na Oxford na hizo nchi zingine zote wanapomaliza kitafanywa uchunguzi na kitachapishwa kwenye uh, vitabu ambazo zinasomwa na wanyasayansi dunia mzima watu wote wanaweza wakasoma kwa hivyo hauwezi ukapata kwamba kuna chanjo ambacho watu wanapewa kwa kisiri ambacho tunasema kwamba ni, ni chanjo bandia. Ah. Wanasayansi hawafanyi kazi kisiri. Wanasayansi wana wanafanya utafiti wao kihadharani sana. Naam, shukrani sana profesa uh, kwa ufafanuzi huo. Rebecca namuona yuko tayari na maswali kutoka mitandaoni. Rebecca watu wanasemaje maswali maoni kutoka mitandaoni? Uh, Zubeda maoni ni mengi uh, kuna maswali mawili ambayo tuko tumeuliza mtandaoni ni jukumu la nani kuhakikisha kwamba msambao wa virusi hivi umepungua na, na vile vile tuko tumeuliza kama masharti ambayo serikali uh, imeweka yanadhibiti ya, ya msambao wa, wa korono. na kuna wale ambao wamejibu kuna mmoja anasema ni jukumu la kila mwananchi kwa ku, uh, kutumi, kutimiza masharti ya serikali Mwingine anasema rais angefungua shule na hata mipaka hadi hangefungua shule na hata mipaka hadi mwaka ujao. Yanaitwa Chris Ongachi kutoka Kiambu Town. Mwingine anasema is the role for all of, of all of us to fight corona including the government and citizens. Uh, Mwingine anasema mikakati serikali inayotumia uh, haijaridhisha mbali yaendelea kumfinya mwananchi. Mambo yao yanaendelea bado ya mwananchi ndio yafungwa fungwa. Mwingine anasema uh, mimi naitwa Simon Uh, kwangu kafyu sioni kama ina, ina umaana wote. Uh, kuna mwingine anasema Mohamed Mohan Mohamed kutoka Hola Mikindu anasema ameridhika kabisa kwa maana wewe na mimi ndio chanza chanzo na ndio dawa. Uh, na ndio dawa viru, uh, dawa ya virusi hivi. Kuna mwingine anasema ni Rashid kutoka Salga serikali hakikisha take away services ndizo zitakazotekelezwa kwenye maeneo ya burudani na mahoteli na mahotelini kuna mwingine anasema ni jukumu la kila mmoja wetu kumaliza ugonjwa the back stops at an individual um, with an individual anaitwa Roja Mokandu kutoka Kisi mwingine anasema the government should ensure the measures are followed otherwise our people are reluctant especially the matatu sector mwingine anasema imeletwa na serikali yenyewe yenyewe kutokuwa na uaminifu na misaada ambayo imeletwa na wafadhili mwingine anasema ni makanisa tu ndio yamezingatia masharti ya covid-19 wanasiasa wamepuuza kabisa mgambo natazama nikitoka uh, nikiwa mfangano island Mwingine anasema it's me and you who will contain the spread of, of the virus anaitwa Raymond Kirongos kutoka Kiptabus Iten. Mwingine anasema James kutoka Kakamega serikali iweke wazi watu ambao wako na corona ndio watu waelewe na waogope. On my opinion sioni ikiwa big deal sababu kuwa kifo huwezi kuepuka ukikosa kids kwa ukikosa kwa corona utakufa tu ikiwa wakati wako wa kusafiri umefika mwingine anasema ni bonfast juhudi ni kila la, ni juhudi la kila mkenya uh, kuchukua tahadhari kwa kujikinga pamoja na kufuata masharti anasema yuko nikiwa mmoja wao we must fight covid uh, we must fight against covid deadly virus the government must do investigations on the ground to find in detail and implement laws against covid ni shukran kutoka kilifi mimi nimeridhika lakini ningeomba rais aongeze masharti Jumbe ni nyingi kweli kweli Zubeda. Hata uh, tuwezi kumaliza lakini wa Kenya wanapatiana uh, solutions tu kwa hili jambo. Kwa Zubeda. Shukran sana Beki na hilo swali la kwanza ambalo ulikuwa umeuliza ni jukumu la nani kuzuia ueneaji wa virusi vya corona? Tunapoangalia asilimia mtandaoni, asilimia kumi na moja pekee ndio wanasema ni Wizara ya Afya. Eh, asilimia shirini na nne Uh, wanasema ni jukumu letu kila mtu binafsi ni jukumu letu sote eh, kila mtu binafsi uh, asilimia kumi wanasema ni viongozi na asilimia hamsini na tano wanasema ni sisi sote tunaweza tukishirikiana uh, tunaweza kukabili ueneaji wa virusi vya corona na tunasema asante sana kwa hivyo jibu tunalo liko mikononi mwetu ni jukumu letu sote tushirikiane tuzingatie masharti na kanuni zinazowekwa ili tuweze kudhibiti ueneaji wa virusi vya corona 
tunajua wengi wamepoteza wapendwa wao na tunaweza kuzuia hili tunaweza kulithibiti endapo tunafuata yale ambayo tumeambiwa ni rahisi sana nao mikono eh, kaa umbali eh, zingatia masharti va barakoa eh, na utaweza kujikinga unapojikinga unamkinga mwenzako nikiongeza zaidi nitaharibu shukran sana kwa kufanikisha kipindi hiki cha kio cha hoja ikiwa ni sauti ya mwananchi kwa niaba ya mwenzangu Rebecca na wageni ambao tumekuwa nao Profesa Jaoko Daktari Were nasema asante sana kwa kutupatia muda wako na, na, na natumai kwamba umeweza kujielimisha kupitia mjadala wa leo na muona mwenzangu Akisa Wandera ananiambia get out Haya <laughs> nasema asante sana kwa niaba ya wote waliofaulisha matangazo haya e, mwelekezi akiwa ni Philip uh, mtayarishi mkuu akiwa ni Evelyn uh, na wote wote wapiga picha wanasa sauti mafundi wa mitambo nasema asanteni kwenu nyote lakisa wandera yuko studioni na taarifa za KTN Prime na mpisha sasa kupasha na mengi zaidi jina langu ni Zubaida Kome na kutakia usiku mwema kwa heri Bila ambavyo um, kubwa wetu wa wa health anasema ya kwamba tunafaa tujikinge kwa kuosha mikono, kuvaa barakoa na pia kutumia sanitizers. Sasa sisi kama wananchi inabidi tunafuata sheria tu ili labda maybe tusipofanya hivyo wote zapata na corona hii ambayo yasemekana. Ya sasa inabidi tunafuata hayo masharti yote kwa avoid. Kiocha hoja inaletwa kwako na KCB Bank.